కిడ్నీ సమస్య ఉందని ఎలా తెలుస్తుందని తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం ఎందువల్లంటే చాలామందికి దాని సమస్య ఉందన్న విషయమే తెలియదు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళలో కనీసం తొంభై శాతం మందికి ఎటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించవు ముఖ్యంగా ప్రాథమిక దశల్లో ఏ విధమైనటువంటి వ్యాధి లక్షణము కనిపించదు కేవలం జబ్బు బాగా ముదిరిన తర్వాత చాలా శారీరకంగా మార్పు చెందిన తర్వాత శ్రేణిలో బోల్డని చెడ్డ మార్పులు వచ్చిన తర్వాత నెమ్మదిగా వాళ్ళలో వికారం కలగడము నీరసంగా ఉండడము ఆకలి తగ్గిపోవడము వాంతులు అయితున్నట్టుగా ఉండడము వాంతులు అయిపోతూ ఉండడము జ్వరం వచ్చినట్టుగా అనిపించడం కానీ టెంపరేచర్ చూస్తే పెద్దగా జ్వరంలా అనిపించదు అలానే చర్మం కూడా చాలా చల్లగా ఉంటూ ఉంటుంది నీరసంగా ఉంటుంది నిస్సత్తుగా ఉంటుంది నెమ్మదిగా కాళ్ళ వాపులు మొహం వాపులు వస్తాయి ఆకలి తగ్గిపోవడం అవుతుంది తర్వాత చుట్టూ ఉన్న వాటి మీద ఇష్టం కలుగుతాం కలగడం పోతుంది నిద్ర పూర్తిగా దెబ్బ తింటుంది డే టైం అంతా కూడా పడుకుని ఉంటారు రాత్రి అంతా కూడా మెలకుగా ఉంటూ ఉంటారు తర్వాత నెమ్మదిగా ఆకలి తగ్గడంతో పాటుగా వాళ్ళకి శరీరంలో కొన్ని మార్పులు కనిపిస్తాయి ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి వాళ్ళకి గుర్తించడం మొదలు పెడతాడు శరీరంలో చర్మం పైన ఏది మార్పు వచ్చినట్టుగా ముఖ్యంగా ఒక రకంగా పాలిపోయిన తనం కనపడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళలో అంటే కొంచెం పసుపచ్చని రంగు శరీరానికి చర్మానికి ముఖ్యంగా మొహం మీద ఉన్నటువంటి చర్మానికి ఆపాదించబడుతుంది తర్వాత నెమ్మదిగా కాస్త లేచి నడుస్తూ ఉంటే కూడా ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది అది కాస్త పెరుగుతూ పెరుగుతూ కొన్ని రోజులు తన వ్యవస్థ కూర్చుంటే కూడా ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు జబ్బు బాగా ముదిరిపోయిన తర్వాత వచ్చే వ్యాధి లక్షణాలు ముఖ్యంగా ప్రాథమిక దశల్లో ప్రధానంగా ఇటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ అంటూ ఒకటి మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక మనిషికి కిడ్నీ జబ్బు ఉందా లేదా అని చెప్పడం అనేది ప్రాథమిక దశల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో కష్టమవుతుంది కిడ్నీ డబ్బు జబ్బు కనపడితే రక్త పరీక్ష రూపంలో ఓకే వ్యాధి లక్షణాలు ఉండ ఉండవు కాబట్టి మనం ఎవరు చెక్ చేయించుకోవాలి ఎవరికి తెలియాలి ఎప్పుడు అనుకోవాలి కిడ్నీ జబ్బు ఉందా లేదా అని మనకి ఎలా తెలుసుకోవాలని తెలుసుకోవడం అన్నది చాలా కష్టం అయితే కొంతమంది మాత్రం తప్పనిసరిగా కిడ్నీ జబ్బు ఉందో లేదో అని తెలుసుకోవడం అన్నది వాళ్ళకి విద్యుత్ ధర్మంలా ఉంటుంది ముఖ్యంగా షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు బీపీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు స్థూలకాయంతో బాధపడేవాళ్ళు స్మోకింగ్ బాగా చేసేవాళ్ళు కుటుంబంలో రక్త సంబంధికుల్లో ఎవరికైనా కూడా కిడ్నీ జబ్బు చాలా దీర్ఘకాలికంగా ఉండి కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వకపోవడము డయాలసిస్ చేసుకోవడము ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవడం లాంటిది ఏమైనా జరిగినా అలాగే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు అయినటువంటి చర్మ సంబంధించిన వ్యాధులు కానీ ముఖ్యంగా సూర్యాసిస్ అలాంటి జబ్బులు కానీ కీళ్ళ జబ్బులు ముఖ్యంగా కీళ్ళ వాతం రొమటైడ్ ఆర్థటిస్ అంటూ ఉంటారు సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిత్రమటోసిస్ అంటూ ఉంటారు ఇటువంటి జబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ దీర్ఘకాలికంగా ఇంకేదైనా కారణం చేత మందులు చాలా ఏళ్ళుగా వాడాల్సిన అవసరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తప్పనిసరిగా కిడ్నీకి సంబంధించిన పరీక్షలు చేయించుకోవాలి అలాగే కిడ్నీ జబ్బుకు సంబంధించి ఏదో ఒక రూపాన ఎప్పుడైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా కిడ్నీలో మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఒకనొక కాలంలో లేదా చిన్నప్పుడు మూత్రానికి సంబంధించిన వ్యాధితో బాధపడినటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా పుట్టిన తర్వాత చిన్నపిల్లలకి మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకూడదు ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న వయసులో మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చాయి లేదా ఒక వయసు వచ్చేదాకా కూడా పిల్లలకి మూత్రం పైన కంట్రోల్ ఏర్పడలేదు అదే పనిగా నిద్రలో తెలియకుండా మూత్రం పోసేస్తున్నారు అలాగే వై ఒక వయసు వచ్చాక కిడ్నీలో రాళ్ళు వచ్చాయి రాళ్ళకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు చేయించుకున్నారు ఇటువంటి వారంతా కూడా తప్పనిసరిగా కిడ్నీకి సంబంధించిన పరీక్షలు చేయించుకోవాలి కిడ్నీకి సంబంధించిన పరీక్షలు చేసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే చాలా మందికి కిడ్నీ జబ్బు ఉందన్న విషయం తెలుస్తుంది నిజానికి కేవలం వ్యాధి లక్షణాల ద్వారా మాత్రం కిడ్నీ జబ్బు ఉందో లేదో పసిగడదాం అనుకుంటే అక్కడ మనం పొరపాటు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఎందుకంటే ఎటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు లేకపోవడమే కిడ్నీ జబ్బు యొక్క ప్రధాన లక్షణం కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళు తప్పనిసరిగా పరీక్ష చేయించుకొని కిడ్నీ జబ్బు ఉందో లేదా తెలుసుకోవాల్స